consulenza odierna era um, focalizzato sul come scegliere il consulente giusto in ambito ISG. In realtà siamo partiti proprio dai dati anche molto interessanti che avete realizzato voi, proprio su anche la tipologia di consulenza che viene richiesta oggigiorno da parte delle aziende, anche con un focus sulle PMI. Devo dire che mi sono ritrovata molto perché effettivamente anche da quello che noi vediamo rispetto alle richieste che ci arrivano, um, il tema della reportistica di sostenibilità sicuramente è tra quelli più sentiti, poi c'è tutto il tema della strategia, quindi a medio e lungo termine, che sicuramente è fondamentale perché senza quello difficilmente si riesce ad avere un approccio appunto strategico e che sia di visione e sia effettivamente integrato nel business plan delle singole aziende. Ma quello che poi io in qualche modo ho tenuto a sottolineare è anche il fatto che uh, molte aziende non hanno una consapevolezza specifica di quanto effettivamente sono sostenibili. Quindi mh, abbiamo proposto una sorta di self-assessment che noi chiamiamo Good Company Matrix che in pochi minuti ti permette di fare una sorta di appunto uh, identikit del tuo status ESG in quelle che sono le tre macro aree appunto la parte I di ambiente, la parte S di sostenibilità e la parte G di governance che noi abbiamo ribaltato partendo dalla G di governance proprio perché a nostro avviso senza la testa dell'azienda nulla di questo cambiamento è effettivamente possibile per cui uh, in pochissimi minuti riusciamo a dare in 30 domande uh, un voto da uno, ma penso che nessuno in sala avrà ottenuto uno a fino a 30 come fosse un esame universitario che ti permette di avere così una visione di insieme immediata. Questo perché? Proprio perché a partire da questa visione di insieme poi si può decidere su dove investire e come progredire con una strategia effettivamente a 360 gradi. Si è discusso molto anche dell'importanza della reportistica di sostenibilità e del perché effettivamente ormai è uno strumento sostanzialmente indispensabile al business stesso delle aziende perché ti serve banalmente per avere un prestito in banca uh, a tassi possibilmente agevolati ma mh, nel futuro molto prossimo sarà proprio per accedere al credito quindi sostanzialmente questione veramente di continuità stessa dell'azienda ma serve anche a nostro avviso per in qualche modo coinvolgere anche tutta la popolazione aziendale far capire a tutti quanto effettivamente la singola azienda è impegnata su questo fronte qual è il percorso che ha deciso di intraprendere e quali sono le direzioni che si aspetta di raggiungere e perché, proprio perché effettivamente solo insieme, solo coinvolgendo tutti effettivamente si è davvero in grado di fare la differenza, per cui vi invito a fare questo self check up in pochi minuti avere una fotografia chiara.